Anis, uh, hip, hip yang paling up. bagus saya mau katakan adalah Anis di sini. Yeah, because she put Kasih everything in her. Yeah, yeah, except for her. <laughs> yeah, she made everything in a table. It makes it very clear. And I'm not that you all got it wrong, but she made it very clear because she put it. In Anis membuatnya phone. di dalam satu tabel, uh, di dalam satu spreadsheet sehingga semuanya menjadi sangat jelas. Bagus yeah, sekali. So I, Yes, um, and I. The other thing is, uh, some of you, um, you, you added more. You know, like um, you added more of uh, spiritual understanding, and that was very good too. Dan yang lain But juga ada menambah beberapa pengertian-pengertian rohani, dan itu sangat baik. Yeah, but on the whole, you all did very well. Yeah. Ya, yeah. yeah, pada umumnya yeah. baik semua. Yeah, praise God. Okay, we're gonna. Uh, I promise you that uh, during the Feast of Pentecost, I will teach you on uh, the Feast of Pentecost. We are in the, we're on the first day of Pentecost today. No, oh, actually, you're in, you're in. Uh, in second day. So that was second day. Second yeah. day, yeah, yeah. yeah Jadi uh, hari ini kita akan belajar seperti yang saya janjikan. Kita akan membahas mengenai hari Pentecost. Hari ini anda. Uh, masuk di dalam perayaan Minggu Pantai Costa ini hari yang kedua kalau di sana ya. Oke, okay, so we're gonna go to the slide now. Um, let's go to the second slide please, Pastor. Ya, yeah. uh, let me. Uh, kelihatan nggak di sana? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, ya. ya. Oke. Okay. Yeah. Ya. Yeah. Alright. So, we're going to do the introduction here. Um, Jesus and the Pentecost. So, the first thing, uh, point we are going to look at is, you know, here, um, going back to the Spring Fest Festival, we, we know that we find the peace of God when we appropriate Jesus as the Passover lamb. Ya, yeah, kita akan... Melihat di sini perayaan-perayaan rohani dan kita melihat di dalam hari Paskah itu Tuhan adalah menjadi anak domba Allah. So um, in the Passover we 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 know that we make peace with God. So here in Pentecost um, the, the this, this is the desire of God to give us His power. Jadi di dalam hari Pentekosta ini maka kita merayakan. Uh, di situ kita melihat bahwa Allah sendiri mempunyai ke kerinduan untuk memberikan kita kuasa. Okay, so um, this is like the second major encounter that we will have with God, the 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 release of His power through the Holy Spirit. Ya, yeah. uh, sebentar ya, adik-adik di sana melihat kecil ya gambar saya ya? Ya, yeah, yeah, kecil. Oh, sebentar, sebentar, sebentar. Harus dibalik ini mungkin, bentar ya. Harus dibalik. Jadi, uh, sebentar, sebentar. Saya mau lihat ini. Uh. Apakah harus ini? Apakah harus ini? Betul. Kelihatan nggak? Ya, ini lebih besar ya? Iya. Oke, oke. Uh, saya salah ngambil screennya tadi. Oke, okay. um, uh, sorry, I missed that. What, what, what you want me to say? Second slide. Oh, the second slide. Oke. Oke. Okay. Uh, slide yang kedua di sini. Okay. Yesus dan uh, Pantai Costa. Is that okay. so? Yeah. yeah. Yes, correct. Thank you, sir. Um, so I was just uh, talking about how uh, you know how God is um, wanting us to have this uh, encounter uh, with him in Pentecost where he is going to release his power through the Holy Spirit. Jadi di dalam hari Pentecost itu Tuhan ingin supaya kita dekat dengan Tuhan dan kemudian Tuhan ingin memberikan kepada kita kuasa di dalam pelayanan itu. So we have the, this is the like the fourth um, fourth phase so it's like the fourth step that we must take to walk into God's rest. Jadi di dalam uh, hari Pentecosta itu sebetulnya kalau dari urut-urutan hari pesta rohani, pesta hari Pentecosta itu adalah pesta yang atau langkah yang keempat 
yang harus kita jalani sebelum masuk di dalam perhentian Allah. Oke, okay, let's go to the third slide. Yang slide yang ketiga. Ani ya, adik-adik bisa mengikuti dari pelajaran yang sudah di print ya. Sudah di print tadi ya, powerpoint-nya. Ya, yeah. oke. Okay. Ya, Pak. Sehingga bisa ditarik, dicoret-coret atau memberikan catatan-catatan ya. All right. Um, so the uh, Pentecost in in Hebrew is Shavuot. Um, so where does this uh, Shavuot? Uh, you know what does it mean? So uh, Shavuot. It, hmm. oh, sorry, let you. Uh, jadi hari Pentekosta itu di dalam bahasa Ibrani disebut Shavuot. Ya, jadi kita akan melihat um, terjemahannya di sini. So for um, a single, like singular uh, noun, Shavua means week. That means one week. Jadi Shavua itu artinya minggu, satu minggu. And then the plural is Shavuot, which, which means, you know, weeks. Jadi uh, kalau Shavuot itu artinya beberapa minggu atau jamak ya. Plural, jamak ya. Jadi bukan single, bukan satu satu minggu, tetapi minggu-minggu ya. Syafuat. Kalau syafuah itu minggu, syafuat itu minggu-minggu. Yeah. So like you know when when uh, you know on on a Sabbath, you know uh, on the Sabbath usually people will greet um, you know uh, those who are in the um, In the um, separation of Sabbath, they will say Shavuot Tov. That means you know have a very good week. Jadi kalau misalkan uh, anda mau berpisah dan mengucapkan uh, apa, selamat untuk hari Minggu ini yang berbahagia itu mereka bilang Shavuot Tov. Tov artinya Tov itu artinya bagus, baik. Jadi yeah. itu satu Minggu yang baik gitu. Jadi untuk memberikan selamat gitu. All right. Um, then we we go to the last point. There, Shabbat is the wheat offering time, whereas in the spring it was barley offering. Jadi Shavuot Shavuot itu adalah persembahan gandum, sedangkan persembahan jelai itu dilakukan pada waktu musim semi. Ya, jadi hari Pantai Kosta itu itu adalah uh, Shavuot itu persembahan gandum. Kalau persembahan jelai itu dilakukan musim semi. So you can see the feast now. Uh, if you look at the feast of God, you know uh, it's it's all um, you know surrounding uh, agriculture, you know seasons. Jadi kalau kita lihat bahwa pesta-pesta ini rangkaian daripada pesta-pesta rohani ini sebetulnya semuanya berkisar. Di um, agriculture atau apa pertanian? Alright, let's go to the next slide. Um, Yang berikutnya slide. kita lihat uh, mengenai latar belakang sejarah daripada uh, pesta-pesta rohani ini. So I would like um, you all to um, read Leviticus chapter 23. Jadi um, coba tolong uh, kita akan baca. Uh, Imamat Orang Lewi, 23. Uh, mungkin berapa orang baca gitu, dua ayat, dua ayat. Silahkan. Tolong yang yang belum dapat, silahkan, silahkan uh, mencarinya supaya lebih cepat nanti. Dua ayat, dua ayat, begitu. Imamat. Pasal 23 ayat yang ke-15. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan harus ada genap tujuh minggu. Sampai pada hari sesudah sabat yang ketujuh, kamu harus hitung 50 hari, lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. 17. Dari tempat kediamanmu, kamu harus membawa dua buah roti unjukan yang roti unjukan yang harus dibuat dari dua per sepuluh, 
Serpuluh eva, tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi altu, bagi Tuhan. Beserta roti itu kamu harus mempersembahkan tujuh ekor domba berumur setahun yang tidak bercela dan seekor lembu jantan muda dan dua ekor domba jantan. Semuanya itu haruslah menjadi korban bakaran bagi Tuhan serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya. Suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Kemudian kamu harus mempersembahkan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa dan dua ekor domba yang berumur setahun sebagai korban keselamatan. Imam harus mengunjukkan semuanya beserta roti hulu hasil itu sebagai persembahan nunjukkan di hadapan Tuhan beserta kedua ekor domba itu. Semuanya itu haruslah menjadi persembahan kudus bagi Tuhan dan adalah bagian imam. Pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun. Ya, bahkan sampai Hai. sekarang ya. <laughs> sampai sekarang. Up, up till now, we, we still see they observe the, all the fees. <laughs> yeah, we're supposed to. Uh, it's okay. Um, we are trying to go back to what God is, uh, you know, ordained. Yeah. Uh, so before I go on to uh, talk about the um, the historical background, I want you to notice um, from your reading, how many times can you see the word seven in the passage we just read? Jadi tolong salah, salah satu coba berapa kali angka tujuh itu disebutkan di dalam pembacaan tadi dari, dari kitab Lewi 23, 15, 21. Coba salah satu orang menghitung atau beberapa orang yang mau menghitung ada berapa kali angka tujuh. Tiga, Pak. Tiga? Cuma tiga? <laughs> This is <a> three. <laughs> yeah. <laughs> yeah, she's right. Okay. So the, the, the number seven is very, very important for us to note. Angka tujuh itu sungguh sangat penting bagi kita untuk kita mencatatnya. Because this, the seven here uh, has to do with uh, being set apart for God. Jadi angka tujuh itu adalah angka di mana kita itu dikhususkan, dikuduskan untuk Tuhan. Sabat itu tujuh ya, untuk uh, untuk dikhususkan untuk Tuhan. So this, when we, we see this um, feast of the Lord, the feast of the Lord is dedicated, set apart for God. Jadi di dalam pesta-pesta ini selalu di dalam hari sabat itu, uh, itu dikhususkan, didedikasikan, disucikan untuk Tuhan. So here um, before we talk about the um, even the the outpouring of the Holy Spirit, you must understand that the the desire of God to give us power from on high through His Holy Spirit is supposed to be set apart for Him. It's not about You know, our fame. It's not about us doing, uh, you know, our own thing with the Holy Spirit, but it is supposed to be set apart for Him and His kingdom purposes. Ya, jadi pada waktu Tuhan itu uh, tadi kita membaca bahwa Tuhan itu menginginkan untuk memberikan kepada kita kuasa Roh Kudusnya, di, kuasa di dalam pelayanan itu. Itu sebetulnya di dalam rangka untuk set apart atau menyucikan, mengkuduskan kita itu untuk Tuhan. Jadi kuasa yang diberikan kepada kita itu bukan untuk gagah-gagahan, untuk uh, untuk sombong-sombong, untuk aku uh, mampu untuk melakukan ini gitu. Bukan itu, tetapi semuanya dikhususkan untuk Tuhan. Oke. Okay. That's very important for you to remember before, you know, before Jadi sebelum Anda on. melayani, ini ada sungguh sangat penting di mana Anda diberikan kuasa untuk melayani itu bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk sombong-sombong, tetapi untuk pelayanan, dan itu dikhususkan untuk Tuhan. 
Amen. Yeah, because there, there, are, there are a lot of, uh, you know, uh, unfortunately, a lot of, um, you know, church leaders, um, they have, you know, abuse, um, you know, the use of the Holy Spirit for their own gain. And uh, it, it's, it is not a, not a good thing because you are, you are tempering with the things that are sacred to God, because this is the, um, you know, it's, it's uh, the Holy Spirit is the spirit of God himself. Uh, sesuatu hal yang yang tidak baik yang telah ditunjukkan banyak hamba-hamba Tuhan itu setelah mereka mendapatkan kuasa maka mereka itu pikir mereka yang melakukan itu jadi mereka sok-sokan mereka bergaya mereka pikir itu kuasanya mereka tetapi tidak karena kuasa itu diberikan untuk agar dikhususkan untuk Tuhan ya jadi jangan sebelum Anda melayani, Anda jangan sampai terjebak seperti mereka, sehingga melayani itu, kalau apalagi nanti saudara sudah mempunyai kuasa, sudah diurapi oleh Tuhan, maka Anda itu nanti memakainya dengan gagah-gagahan untuk ke, ke, kemasyuran nama Anda, untuk kebesaran Anda, dan sebagainya itu. Jangan sampai, jangan sampai kita jatuh dalam hal itu. Okay, let's go into the historical background. The first point, while the Feast of Passover marked the beginning of Bali harvest, um, the Feast of Pentecost was celebrated during the wheat harvest. Jadi kalau hari pasca itu dimulai dengan panen jelai, maka hari raya Pentecosta itu dirayakan pada waktu panen gandum. Um, so, um, you know, uh, if you remember um, from the spring, Spring, uh, the teaching on the Spring Festival, you know, uh, we uh, we talk about how um, they were counting the Omar, like Omar 1, Omar 2, all the way to 50. Yeah. Saudara masih ingat apa itu or- Omer? Ada yang ingat nggak apa itu Omer? Ada yang ingat? Ukuran, Pak. Ukuran, ukuran ya ukuran seperti gantang. seperti gantang atau bakul begitu ya dan disebutkan di dalam perayaan-perayaan itu itu mereka harus menghitung menghitung omer omer yang pertama yang kedua ketiga tiap hari gitu itu mereka itu sedang uh, seperti mengkuduskan hari itu dan mendekat makin lama makin dekat kepada Tuhan dengan menghitung hari-hari omer itu ya yeah. mm-hmm. yeah. Um, yeah, they were supposed to, you know, during the counting to the 50 days, they were supposed to, you know, attend some, you know, spiritual quality, like, you know, the fruit of the spirit, that's what they desire, so that when, when the actual outpouring of the spirit come, you know, then, you know, uh, they're, they're going to, um, you know, exercise the gifts of, I, I mean, exercise the, the, um, the work of the Holy Spirit with the right right character of God and the fruit of the spirit. Jadi pada waktu mereka itu menghitung Omer itu, pada waktu mereka menghitung Omer, maka sebetulnya mereka itu menghitung hari-harinya itu mereka itu mengusahakan untuk naik terus meningkat meningkat meraih, meraih kualitas rohani seperti kita itu menghasilkan buah roh itu. Dalam Galatia 5 ayat yang ke Ada yang ingat enggak? Buah roh. Hah? Enggak ada ingat? Ya, pasal 5 ayat 23. Ayat 23. 22, 23, ya. 22 okay. sampai 23. Ya, ya, oke. Okay. Jadi pada saat mereka menghitung Omer itu, sebetulnya mereka itu mengusahakan mencapai kualitas rohani mendekati Tuhan, ya. Oke. Okay. Oke. Um, so um, why why is it called penta? Penta is actually a Greek word. It means 50. So it's the interval between um, the the feast of the first fruit to Pentecost. Oh, ini mungkin saya salah di sini. Ini it's correct. Is it yeah, Ibrani or or Greek? You said Greek, right? Oh, Greek, yeah. Yeah, yeah. Jadi. Um, 
kenapa disebut pentakosta? Karena penta itu lima kan, lima. Ya, jadi eh, jadi lima puluh hari antara mulai dari hari Paskah sampai kepada hari pentakosta itu ada lima puluh hari. Alright, yeah. So it's a Greek word. Okay. Alright. Uh, so. Ini, anu ya, tolong, tolong adik-adik di, di, dibetulkan ya. Di sini bukan Ibrani, saya salah nih. Harusnya Krika. Tahu ya? Bis, bisa, bisa, di, bisa dicatat ya. Jadi kalau ada catatan, ada apa salah atau saudara bisa koreksi di situ tambahkan. Okay. All right. So um, let's move on to the next slide. Mari kita di dalam uh, yang berikutnya. Ya, mana? Where's that? Oh, sorry. Yeah. The, uh, the yeah. One, that one. Yeah. 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 So. Um, you know, there was so, so much teaching about, uh, you know, all this piece. I'm just giving you just the, you know, uh, the main things. Yeah, there, there's a lot to teach, but I hope this uh, from what, uh, whatever main things I picked out, it will give you an idea what. Jadi Syafu'at itu so mempunyai about. banyak facet, hari, uh, dan ini saya hanya mengambil beberapa saja, tapi pengajaran ini sangat dalam, dan sungguh, sungguh sangat penting ya, kenapa Kenapa kita belajar hari-hari raya ini kok masih ada relevansinya dengan zaman yang modern ini? Sangat, sangat relevan ya. Jadi Anda belajar kemarin dari waktu bulan-bulan yang lalu kita belajar itu semua, semua hal yang relevan dengan saat ini. Jadi dan syafuat itu atau hari pentakosa itu adalah hari raya dengan banyak facet. Fasad atau dalam banyak sisi, ya. Fasad itu seperti berlian itu kan banyak fasadnya ya. Tahu ya? Fasad tahu nggak? Ngerti artinya? Ar ngerti artinya fasad? Nggak pak. Nggak ngerti. Nah, kalau berlian itu di asah itu kan banyak sisi-sisinya kan, bidang-bidangnya gitu. Ada puluhan atau nggak tahu berapa puluh uh, bidang. Nah itu jadi tampak seperti dimensinya itu. Nah, dimensi daripada Uh, Syafuat atau hari Pantekosa ini juga begitu. Ada banyak fasetnya, ada banyak bidangnya. Bidang yang ini, bidang yang ini. Jadi ter, ada banyak sisinya. Banyak bidang atau sisi. ya. Itu jadi kelihatan seperti apa itu hari raya buah sulung, posta tuayan, hari raya buah sulung dan panen gandum dan jelai. Ya. Dan kemudian itu kapan diturunkan pertama kali Pentakosta itu dan kemudian apa yang Pentakosta yang kedua itu apa dan seterusnya gitu ya. Jadi saudara bisa melihat di situ semua itu facet atau sisinya itu banyak sekali ya. Ngerti jadi facet tuh ngerti nggak? Sudah mulai ngerti atau masih nggak jelas? Ya, mulai mengerti, Pak. Mengerti ya. Jadi banyak bidangnya, banyak banyak fasetnya atau banyak sisinya gitu. Jadi kalau kita melihat kan sepertinya kan memang uh, firman Tuhan itu banyak fasetnya, banyak bidangnya. Jadi ada dimensi panjangnya, lebarnya, tingginya, dalamnya dan banyak sekali ya faset-faset yang lain yang itu luar biasa. Makanya itu kalau kita belajar firman Tuhan itu enggak ada habisnya dan tidak ada bosennya karena setiap hari itu ada sesuatu yang hal yang baru ada satu bidang yang baru ada satu sisi yang baru yang kita lihat ya oke okay. okay. I try right. to so, explain the the word <laughs> yeah, thank you very much um, so the first one the day of first fruit this is different from what we were uh, what we were teaching in uh, the the feast of first fruit this is a, this is a different different one so it's called the day of first fruit and you find it in numbers chapter 28 verse 26 um, if somebody could read that yeah. um, numbers 28 verse 26 ya jadi di sini adalah uh, hari buah sulung itu beda dengan waktu 
yang lalu kita ajarkan hari raya buah sulung itu, di sini ini telah disebutkan adalah hari buah sulung itu yang terdapat di dalam kita bilangan 28-26, silakan salah satu membacakannya. Bilangan 28 ayatnya yang ke-26, pada hari huru hasil, pada waktu kamu mempersembahkan korban sajian, Baru kepada Tuhan, pada hari raya lepas tujuh minggu, haruslah kamu mengadakan pertemuan kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Okay. So here, here we see that, you know, every time that they, they have this grain, you know, a harvest of grain, um, they, they do it as a celebration before God. So it's, it's a very interesting um, concept about really giving thanks to God in all things. Um, uh, okay, I'll let you explain. Yeah. Jadi di dalam hari, hari uh, buah sulung ini, pada waktu di dalam kita bilangan 28-26 tadi, maka mereka harus memberikan persembahan, uh, menaikkan itu apa, gandum itu atau apa benih-benih tadi di dalam pesta di dalam minggu-minggu tadi maka mereka harus berkumpul dan tidak boleh bekerja pada saat itu dan melak dan mereka harus menyisihkan itu waktu itu untuk mendekati Tuhan dan mempersembahkan dan itu mengandung arti sebetulnya semuanya itu dari Tuhan dan kita khususkan untuk Tuhan Yeah, so I I I know in uh, in Sarawak, uh, you know, uh, in uh, around uh, the first week of June, we um, we call it Gawai. It's a celebration of uh, when they bring in the their you know the harvest. But of course, uh, um, now it seems like the seasons have changed. It's not in June, but they still celebrate in June. So I don't know if. Um, You know the Dayaks in uh, in uh, Kalimantan. Do they do the same thing? Like you know, there is a festival of harvest. You know, harvesting of uh, the crops. Yeah, ja kalau di dalam orang-orang Dayak di Serawak itu maka bulan Juni itu ada perayaan perayaan namanya Gawai. Gak tau kalau di sini apa namanya ya. Jadi di di situ adalah sama Pak, ada juga Gawai. Ada, oh, this the same okay. one. Gawai. Okay. Yeah. Okay. <laughs> uh, sama ya. Yeah. Uh, so, jadi pada waktu itu mereka merayakan itu sebagai hari raya panen. Yeah, so for the for the Hebrew people, they give thanks to God, you know. So If for you know a lot of uh, the the people who celebrate Gawai, they don't they don't acknowledge God, you know, as the provider of the harvest, which is that's why we need to try and reteach them that you know it is God and God alone who who uh, caused that harvest, you know, for us to be able to reap. Jadi kalau pada waktu mereka di kalau di Serawak itu merayakan Gawai tadi maka mereka itu merayakan hari panen tapi mereka itu tidak tidak mengakui akan Tuhan itu aja jadi Anda-anda ini bisa mengajarkan bahwa kalau mereka melakukan gawai itu sebetulnya arahnya itu harus berterima kasih atas berkat yang Tuhan berikan dan atas panenan daripada tahun itu gitu. Jadi itu enggak tahu kalau di di, di sini Gawai itu bulan apa? Kadangnya bulan 6 sama bulan 7. Bulan 6 dan 7, June and July. Yeah. Yeah. So it, yeah. So probably you know this uh, Shabbat somehow you know because it's around this time you know uh, of Shabbat May June. Um, so maybe there was that concept from before, but somehow we lost the uh, the real intent of uh, Shabbat. Shabbat uh, for even you know for the dayaks ya. Yeah. Ya, yeah. jadi sebetulnya kalau orang-orang um, dayak itu merayakan gawai tadi 
itu mungkin as, aslinya juga ada hubungan dengan Shavuot atau hari raya eh, hari raya panen itu, tapi mungkin dalam ratusan tahun itu hilang arti yang sebenarnya. Nah, anda anda semua bisa mengembalikan arti itu. Jadi kita bisa merayakan itu dan melihat bahwa tangan penyertaan daripada Tuhan itu di dalam uh, di dalam apa hari masa hari raya untuk panen itu. Yeah. So um, so the next one um, it talks about the, the the other facet of this holiday is that you know when they when they are reaping you know there's there's also celebration and then you know when they collect the the wheat harvest there's also celebration so you can see it's a lot of celebration and the celebration is all dedicated to god jadi kalau kita melihat di dalam rangkaian perayaan hari-hari hari-hari raya rohani ini maka hari raya buah sulung pesta tuayan hari raya uh, panen gandum panen jelai dan Uh, itu semuanya itu hari-hari yang dikhususkan untuk Tuhan dan itu uh, hari-hari itu diberikan oleh Tuhan tetapi kita harus tidak boleh bekerja pada hari itu dan kita harus mengkhususkan hari itu untuk Tuhan. Ya, yeah. yeah, gimana? Suara Bapak hilang-hilang, Pak. Oh ya. Yeah. Oke. Okay. Ya yeah, yang tadi Jadi uh, atau kalau sekarang Mas Anu suaranya hilang-hilang nggak? Sekarang udah nggak. Sekarang nggak. Tadi enggak. Pak pas dijelaskan nggak itu. Oh ya ya. Jadi artinya tadi kalau kita melihat bahwa hari raya ini adalah hari-hari yang Tuhan minta kita mengkhususkan, mengkuduskan, mengkhususkan, me- menyendirikan untuk Tuhan saja. Oke. Okay. Um, all right, so uh, so from there you see the last one there is the season. It's also the season of giving the Torah or the law, um, a, the loving uh, you know instruction of the Father. Jadi di, di sini kita lihat hari raya buah sulung, pesta tuayan, hari buah sulung dari panen gandum, dan kemudian yang terakhir ini adalah kita memasuki pada itu musim saat diturunkannya Torah. Torah itu adalah ke-10 perintah Allah. Jelas ya? Jelas ya. Torah itu 10 perintah Allah. So actually um, it's more than the 10 commandments is also all the different laws that you know uh, God gave um, you know Moses. Dan bukan hanya Itu itu disarikan dalam 10 perintah Allah, tapi sebetulnya itu lebih daripada 10 perintah Allah, tapi semua peraturan-peraturan yang diberikan oleh Tuhan untuk dilaksanakan itu semuanya terdapat di dalam Torah, di dalam apa perintah daripada Allah itu hukum-hukum Tuhan. Yeah, so there there is um, uh, you know uh, a tr- um, a resource, you know, from the um, tradition, you know, of the Hebrew people, they actually said that Moses, you know, we think that Moses is on the mountain 40 days, but actually, according to them, he was on the mountain 120 days, you know, I think, uh, you know, um, uh, not all the way, you know, um, uh, at one time, but, you um, he spent that time in the mountain and that was when the lord gave him all this you know the the, the word of god you know the 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 10 commandments and all the different laws and you know even the the the, the things about the tabernacle was, everything was given during that time jadi Kalau kita membaca uh, Musa ada di Sinai di puncak Sinai itu 40 hari, tapi dalam tradisi itu terdapat ya mungkin mungkin tidak sel- sepenuhnya tapi 120 hari itu di mana Tuhan itu berbicara dekat dengan Musa dan uh, ada hukum-hukum yang ditulis di situ bahkan juga bentuknya bait Allah itu harus bagaimana harus bagaimana itu semua diturunkan pada saat itu pada saat itu 
kan uh, jadi detail detailnya daripada kemah perjanjian itu diturunkan kepada Musa itu itu pada saat ini pada saat ada di puncak di Gunung Sinai tadi di dalam waktu dekat dengan Tuhan tadi. Okay. So let's go to the next slide and we'll talk some more about um, uh, the Mount Sinai experience. Jadi di sini uh, Gunung Sinai adalah pantai kosta yang pertama. Okay, Jadi, this, this picture hmm. was taken by my uh, um, you know, high school classmate who went to um, Israel last year. Oh, ini gambar ini diambil oleh teman teman SMA saya yang tahun lalu pergi ke Israel mengambil mengambil gambar ini yaitu gambar di gurun di Gunung Sinai tadi. Yeah, so you can see it's really beautiful. All right. Um, so the first Pentecost was actually at Mount Sinai. Jadi pantai kosa yang pertama itu ada di Gunung Sinai. Di mana pantai kosa yang pertama kapan? Di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai, ya. Yeah. So um, how how is that? You know, um, you know, people ask. You know why? You know we we have been taught that the the Pentecost is is actually um, at the upper room um, in Acts, and how come it, how come it's here in in uh, Mount Sinai as the first one? Tadi banyak orang yang protes ya, loh. Katanya Pentecostal yang pertama itu adalah di kamar loteng itu pada waktu 120 murid Tuhan itu. Berdoa dan dipenuhi Roh Kudus. Kok kok di sini dikatakan bahwa pantai kosta yang pertama itu adalah sebetulnya di Gunung Sinai pada waktu Musa diberikan loh batu dan firman Tuhan itu. So, how do we know when we go back and look at the 50 days what God did for them? from the uh, Passover, remember that spring festival, and then how they count the Omar, and then and then you have the Pentecost. So that was the first time this 50, uh, the counting of the 50 happened. You know, it's it was kalau, after they came up from uh, Egypt, remember? Jadi pada the waktu Passover. mereka itu pertama kali melakukan ini, Coba saudara lihat dalam sejarahnya, pada waktu mereka keluar daripada tanah Mesir, itu hari pertama kali dilakukannya Passover atau Paskah yang pertama itu, di mana anak domba itu disembelih pada waktu mereka harus keluar terburu-buru pada senja itu, kemudian mengoleskan darahnya di di apa di jenang-jenang pintu, dan kemudian mereka harus menghitung itu kan hari hari Paskah kan, tetapi kemudian setelah itu mereka harus menghitung Omer satu persatu satu hari pertama kedua Omer yang kedua ketiga dan seterusnya sampai 50. dan kemudian di sini kejadiannya mereka ada di Gurun Sinai tadi, di mana itu adalah pantai kosa yang pertama. Okay, so we, we will see some uh, similarities of, uh, you know, how God showed up. Um, it is in, uh, let me look at it, it's uh, in Exodus chapter 19. Jadi ini uh, ada kesamaannya. Jadi kalau disebutkan di dalam keluaran 19, kalau saudara ada waktu nanti sudah baca sendiri, coba selidiki ya. Yang benar yang mana itu? Pantai Kosta yang pertama pada waktu murid-murid Tuhan dipenuhi Roh Kudus atau Pantai Kosta pertama adalah di Gunung Sinai. Jadi okay. itu saudara baca di dalam Keluaran 19. Um, so we can just look at uh, verse 16. Misalkan ayat ke-16 dari Keluaran 19 saudara baca. Ada yang bisa menemukannya? Exodus 19, verse 16. 19, 16. Yuk, salah satu. Keluaran pasal 19, ayat yang ke-16. 
Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar dan guru dan ada guru dan kilat dan awan pada awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Okay, so you can see what happened. You know, there was this, um, you know, the lightnings and you know the sound of trumpet. There was this, um, you know, supernatural thing happening at the mountains. And then you now you compare it with Acts. What happened on the day of Pentecost? Jadi kalau saudara baca di dalam Keluaran 19 ayat 16 ini, di situ pada hari ketiga dikatakan bahwa ada kilat dan kemudian ada suara yang keras sekali. Seperti ada trompet yang keras sekali dan kemudian orang-orang gemetaran, ketakutan dan kemudian di situ Tuhan ber, ber, berfirman. Coba sudah bayang, bayang, itu kan banyak hal-hal yang supernatural, supra alamiah yang terjadi pada saat itu. Dan itu coba bandingkan di dalam kitab uh, kisah rasul-rasul itu, yang itu pada waktu pencurahan roh kudus juga demikian. Terjadi angin dan uh, kelihatan apa? lidah-lidah api yang menyala dan kemudian kita melihat di situ ada fenomena yang supra alamiah di situ terjadi ya bisa yes. bisa bayangkan bisa ada so, kesamaannya uh, di sini you can read um, chap, uh, Acts chapter 2 verse 1 misalkan saudara baca uh, kisah rasul-rasul 2 ayat yang pertama salah seorang membacakan dengan cepat kisah rasul pasal 2 ayat yang pertama Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Terus? Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ya, jadi di situ seperti yang terjadi di dalam Antekosta yang pertama itu juga terjadi hal-hal yang supra alam ya kan terjadi suara yang keras dengan kilat dan dan guntur yang dan kemudian ada awan yang tebal dan di situ dan ada suara trompet yang uh, keras sekali dan orang-orang gemetaran dan pada waktu di dalam uh, kisah rasul-rasul kedua tadi juga terjadi demikian angin yang keras dan kemudian terjadi lidah-lidah api yang yang hinggap di atas kepala. So the you know this feast of Pentecost um, actually um, show that God is a giver. So God um, you know we we'll, we looked at how um, he he um, gave them a good harvest, you know, like the wheat harvest. So he's a giver by nature and um, so during Pentecost, you know, there are two, um, you know, priceless gifts that he gives on this day. Jadi kalau kita melihat perayaan Pentecosta ini sebetulnya melihat memperlihatkan akan sifat daripada Allah sendiri yang suka memberi dan pembelian pemberiannya tidak ternilai dan uh, salah satunya adalah memberikan hasil panen yang berlimpah uh, uh, panen yang baik pada tahun itu. Dan kemudian kita melihat di sini di dalam secara itu secara alamiah, tapi secara supra alamiah juga terjadi di dalam ini dalam pesta pantekosa yang pertama itu di mana Tuhan memberikan dan saya silahkan Pastor Kristina untuk menambahkan tadi. Yeah, okay. So, so from this first Pentecost, he gave the word, right? Remember, we, we just discussed it just now about how Moses was in, in the mountains. That was when he was giving all this. So, he, God was giving his word. Jadi, di dalam pesa Pentecost yang pertama tadi, di atas Gunung Sinai, maka Tuhan memberikan pemberian yang tak ternilai. Yang pertama adalah Torah atau firman Tuhan. Firman itu diberikan pada saat itu. So, why did he have to give his word? Because they were in Egypt for 400 years. And so, because if they were in Egypt for 400 years, um, they'll, they'll believe, you know, um, a lot of things was 
kind of mixed up with the um, the um, the culture and the, the beliefs of idols in uh, Egypt. So God had to give them His word to guide them. Jadi kalau uh, kenapa kok Tuhan harus memberikan firmanya? Karena selama 400 dalam perhamaan di Mesir itu 400 tahun, mereka itu kan tidak pernah mengenal Tuhan yang sebenarnya. Mereka tahunya adalah penyembahan berhala yang sudah campur baur dengan adat-adat istiadat lokal di Mesir menyembah berhala dan sebagainya. Itu I think it's the same in 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 Kalimantan in Dayak all mixed up with the idol worship. Yeah. Itu juga sama seperti yang saudara-saudara alami. Jadi semuanya campur baur ada penyembahan berhala ada potong ini potong itu harus tanam di dalam tanah dan sebagainya itu selamatan bagian itu itu semua hal-hal yang yang seperti yang mereka alami di di tanah Mesir ini 400 tahun mereka tidak pernah diperkenalkan kepada sesuatu yang benar tetapi semuanya campur aduk dan uh, ter, termasuk segala mistik-mistik dan penyembahan berhala hmm, yeah. Yeah, so so actually the Torah or the law is not a bad thing. The, the, the Torah or the law is actually God's loving instruction and as, as a father to direct, you know, uh, to give life direction for his people. Ya, yeah. jadi uh, seringkali ada anggapan yang kurang kurang benar. yang Jadi mereka itu mendapatkan Torah, mendapatkan hukum-hukum itu seperti membatasi kegiatan-kegiatan kita, tapi sebetulnya di dalam pemberian firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan itu adalah menunjukkan kasih, menunjukkan kasih daripada Allah Bapa kepada kita semua. Hmm. Right. So um, we see that you know uh, the, the the last point there. You know this is an important holiday that emphasizes the need for both uh, truth and the spirit of God, you know, to empower our lives. Jadi di, uh, di dalam, so you, did you mention the, the second gift that is the Ruach HaKodesh? Yeah, I'm going to mention oh, it later. Okay. Yeah. Uh, jadi di dalam, di dalam ini, uh, di dalam hari Pantai Kose itu ada pemberian yang tak ternilai harganya tadi, Torah adalah atau firman Tuhan itu. Okay, um, so here um, we, you know, um, in John chapter four, you know, the, the account uh, where Jesus was talking to the Samaritan woman, he says to, to worship him in spirit and in truth. Jadi kalau, kalau kita melihat di dalam kisah pelayanan daripada Tuhan Yesus Kristus pada waktu berbicara kepada perempuan Samaria itu, maka dikatakan bahwa nantinya orang yang benar itu menyembah Tuhan itu dengan roh dan kebenaran. itu right. Jadi yes. itu setara mm -hmm. dengan apa yang Tuhan lakukan di dalam hari Pentecostal yang pertama ini. Ya, yeah, so that's why you need both the truth of God's word and his spirit. Jadi um, to empower us so that we can, you know, not only live a life that's holy, but to be able to worship Him in truth and in spirit. Jadi kalau saudara lihat di sini pada hari Pentakosta itu, maka Tuhan memberikan Firman-Nya, tetapi pada saat yang sama Tuhan memberikan Roh Kudusnya itu di mana memberikan kuasa kepada kita untuk hidup benar, hidup kudus, disucikan untuk Tuhan itu. So in the second Pentecost, which is the upper room, that is when uh, you know um, there is the release of God's uh, um, God's Spirit, which is the Holy Spirit. Jadi pada Pentecost yang kedua, yaitu pada waktu 120 murid kira-kira itu ada uh, berdoa menantikan akan perjanjian Allah itu yang akan dicurahkan itu. Mereka itu menantikan akan roh Allah yang akan memberikan mereka kuasa. Okay. Uh, should I go on? It, I still have. Uh... Maybe um, 
can I don't know maybe it's a it's a it's a good uh, and stopping point and then we can review yeah. or maybe ask uh, if they they want to ask something or okay yeah, yeah so so that um, yeah. saya rasa kita pelajaran kita itu kita ini adalah tempat yang baik untuk kita stop karena mm -hmm. kalau bisa Anda mencoba menyimak kembali pelajaran hari ini dan menanyakan kalau ada hal-hal yang tidak dimengerti gitu uh, apakah ada hal-hal yang tidak dimengerti di dalam ada enggak ada yang mau tanya enggak gitu apakah kira-kira mau tanya Pak ya silakan Agape. Uh, apa hubungannya hari pentakosta kan hari panen ya hasil apa hari apa hasil panen dengan roh kudus kenapa roh kudus harus dicurahkan di hari pentakosta pak ya yeah. so what is the relationship between the um, pentakosta is, is is a harvest but right. why the holy spirit has to be given or has has to be poured on the oh. on the on the pentakosta Day, on the Pentecostal okay. day. Very good question. I like that. Ini pertanyaan yang bagus sekali, Agape. Okay, so here we we are go because this is harvest. Harvest is um, when you look at um, the feast of the Lord. It talks about harvest of um, whether wheat or you know this is wheat. So remember in in the um, in the parables of Jesus, it talks about there's one parable called the wheat and the tear. Mm -hmm. Ya, jadi kalau saudara lihat, um, harvest atau panen ini itu berbicara mengenai wheat atau gandum. Dan pada pada satu saat Tuhan itu pernah uh, memberikan satu perumpamaan mengenai gandum dan lalang. Pernah dengar ya? Pernah dengar? Agapi pernah dengar kan? Ada gandum dan lalang ya? Hmm. Ya. Yeah. Oke. Okay. So now, that harvest, uh, uh, the parable of the wheat and tares, that harvest has to do with the harvest of the souls of men. Jadi itu, itu panen itu sebetulnya menunjuk kepada panen daripada jiwa-jiwa. So now, why do we need The, the 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 power of the Holy Spirit is so that if you we're going to uh, you know explain this next week uh, that that power of the Holy Spirit is to help us to be what witnesses and yeah. that means when you're witness for God you know there are people you're going to have a soul for for the Lord. Jadi tadi kita melihat bahwa panen tadi dinyatakan di, dengan dengan panen daripada jiwa-jiwa dan Anda hanya bisa melakukan panen jiwa-jiwa itu kalau Anda dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus supaya bisa melakukan panenan daripada jiwa-jiwa itu. Tanpa kuasa Roh Kudus, maka kita tidak mempunyai kuasa untuk itu. Oke, okay, I hope that answers your Kira-kira question. begitu Agape mau ditanyakan yeah. lagi atau Cukup jelas, Pak. Terima kasih. Cukup jelas. Thank you. Oke, okay, <laughs> Ada yang lain yang mau bertanya? Masih ada beberapa menit di sini. Enggak ada, Pak. Enggak ada. Oke, okay, uh, before we, we close, how about if, if we ask uh, Pastor Christina to pray for the for the kids they are going uh, in the next hour to go that Uh, berapa jauh itu di dusun tadi itu untuk peresmian? Sekitar dua jam. Dua jam. About two hours from here, uh -huh. they're going to start a, a new church and brother oh, Diki, wow. Diki, okay. mana? Diki, uh, can you raise up your hand? Bisa angkat tangan? Uh, Diki will be pastoring that that church. Uh, okay, great. That that church was built by by some uh, like a gold miners yeah yeah like traditional gold miners wow yeah um, in that village and then they want they want a, a pastor to to serve that 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 village yeah oh, so it's okay. about two hours from here 
Okay. Ya, so uh, jadi kita akan minta Pastor Kristina untuk mendoakan adik-adik semua ya. Yuk. So, yeah. do I pray all the way or do I you want me to stop every sentence so you can translate? Uh, I think sentence by sentence is okay. better. Yeah. Right. Yuk, okay. silakan berdiri. Kita berdiri. Adik-adik uh, uh, silakan berdiri. Ya, yeah. um, kan kita berdoa ya. Yeah. Hallelujah. Father, we thank you that it is you that um, that has uh, ordained and made this uh, possible for them to go to this place. Um, Tuhan, Engkau memberikan to... kepada kami, Tuhan, hari ini terima kasih. Tuhan, Engkau yang menetapkan di mana kami itu boleh melayani akan dusun ini. Father, we know that, you know, there is nothing that happens without, um, that is not Uh, you know, without your knowledge, and you have already for, for ordained this before the foundation of the earth. Jadi engkau tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa perkenan daripada engkau, dan engkau sudah melakukan, sudah mengordinasikan ini bahkan sebelum ciptaan itu ada. So we thank you, Father, that you have, um, you know, uh, caused this uh, gold miners, Father, to build this church ahead, so that there would be a uh, Diki will be the one who is going to minister there. Kami berdoa Tuhan untuk uh, orang-orang yang penambang emas ini supaya bisa mendapatkan berkat juga dan juga uh, pelayanan daripada Brother Diki untuk melayani menjadi hamba Tuhan di sana. So we pray for those who have built this church that God you will uh, you will um, bless them a hundredfold for everything that they have done to 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 build a, a place and consecrate it to you. Dan kami ber minta berkatmu Tuhan juga kepada orang yang telah memberikan sumbangannya supaya gereja ini bisa di bisa di uh, didirikan dan Engkau memberkati seratus kali lipat ganda dan uh, uh, segala maksud dan pemberian yang dipersembahkan hanya kepada engkau saja. Father, we pray for um, the whole student a team that is going to this village. We pray, Father, that you will uh, send your ministering angels to um, watch over them, to do form a hedge of protection around them. Kira engkau ber, uh, kami berdoa Tuhan untuk sekelompok daripada Adik-adikku di sini yang akan berangkat sebentar lagi menuju uh, dalam perjalanan dua jam ke desa tadi dan kiranya Engkau memberkati dan uh, cara ber, ber, boleh berjalan dengan baik dan Tuhan sendiri yang memberikan berkatnya atas gereja itu. We pray, Father, that you will um, ensure that no evil and wicked man or evil and wicked situation will cross their path. Jadi kami akan berdoa juga Tuhan kiranya tidak ada satu kejahatan pun yang bisa terjadi dan uh, semuanya diberikan untuk kemuliaanmu saja. And we pray the blood of Jesus to cover their spirit, soul and body. Dan kami berdoa kiranya Tuhan uh, hanya darahmu saja Tuhan membungkus akan uh, ke, uh, segala apa yang mereka lakukan adik-adik ini akan melakukan di sana. So that no other other um, spirits will influence them in their spirit, soul, and body, and and that they will be, um, you know, a, a anointed father to deliver your word um, to anybody who want, you want them to talk to, that they will have a word in season. Tuhan kami berdoa kiranya rohmu saja yang memimpin mereka. Uh, Tuhan engkau memberkati tubuh roh dan jiwa. Dari semua hamba-hambamu yang akan melayani di tempat itu, khususnya untuk Brother Diki. Dan engkau Tuhan memberikan akan perkenanmu Tuhan atas uh, jemaat di tempat itu. And we pray for Diki, we pray for an anointing father of a boldness and, uh, and wisdom and all that he needs father to, uh, to expand your kingdom there in that village. Kami berdoa untuk untuk, untuk uh, Diki agar diberikan keberanian dan uh, kuasa urapan daripada Roh Kudus juga uh, supaya bisa menyampaikan dengan berani dan tegas dan uh, dengan penuh kuasa di tempat itu. 
and we pray that she, he will receive favor from them so that Lord, their hearts will be open to the message that you give him to give them. Kami berdoa juga sekiranya uh, uh, Brother Diki mendapatkan perkenan daripada uh, kampung di tempat itu, uh, daripada kelompok masyarakat di tempat itu, supaya firmanmu juga diterima dengan baik di tempat itu. So Father, we pray that just as um, you are his good shepherd, that, that Lord, you will ensure that as he shepherd your, your flock, that he will not lack anything, but goodness and mercy will, will pursue him, Father. Kami berdoa sebagai engkau adalah gembala yang baik yang memberikan segalanya bagi kami dan semua hal yang baik itu akan engkau sediakan di depan kami. We ask this in Jesus name. Amen. Kami minta semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Terima kasih selamat melayani di sana. Ya. Uh, ya. jadi berangkat sebentar lagi ya. Setelah ini ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, ya, Pak. Jam 10. Heeh, uh, uh, oke. Okay. Silakan. Okay, Tuhan memberkati semuanya. Belajar Bye. dengan baik ya. God bless you. Bye. 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 Bless you. Thank you. Thank you. Thank you semuanya. Blessings. <laughs>